హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఇంగ్రాలిట్ ఈ క్లాస్లో మనం ఫియర్ అనేటువంటి పొయ్యం యొక్క యానిటేషన్ సింగిల్ ఆన్సర్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం ముందుగా మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి సో ఈ ఆన్సర్ని యాజ్ టీజ్గా మీరు ఆన్సర్ షీట్లో ప్రజెంట్ చేసేదానికి ముందు చేయాల్సింది ఏంటి అంటే అక్కడ ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ని కొంచెం అర్థం చేసుకొని దాని తగ్గట్లుగా యూ హ్యావ్ టు డూ సమ్ చేంజెస్ ఇన్ దిస్ ఆన్సర్ అవసరమైతే కొన్ని సెంటెన్సెస్ని యాడ్ చేయాలి అవసరమైతే కొన్ని సెంటెన్సెస్ని తీసేయాలి ఆ విధంగా చేసుకుంటూ బేస్డ్ ఆన్ ద క్వశ్చన్ ఇఫ్ యూ డూ సమ్ మోడిఫికేషన్ ఇన్ దిస్ ఆన్సర్ దెన్ ఇట్ విల్ బీ గుడ్ ఫర్ యూ టు గెట్ ద కంప్లీట్ మార్క్స్ అనమాట ఓకేనా రైట్ లెట్ ఎస్ స్టార్ట్ ద వీడియో ముందుగా ఇంట్రొడక్షన్ చూద్దాము ద గివెన్ లైన్ ఈజ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద ఫిలాసాఫికల్ పొయ్యం ఫియర్ విచ్ వాజ్ రిటర్న్ బై ఖలీల్ కిబ్రన్ సో మనకి ఏదైతే లైన్ ఇవ్వబడిందో ఆ లైన్ అనేటువంటి దేని నుంచి తీసుకోబడింది అంటే ఫియర్ అనేటువంటి ఒక పొయ్యం నుంచి తీసుకోబడింది దెన్ హూ ఈస్ ద రైటర్ ఆఫ్ దిస్ పొయ్యం ఫియర్ హీ ఈస్ నన్ అదర్ దాన్ ఖలీల్ గిబ్రన్ సో ఖలీల్ గిబ్రన్ అనేటువంటి ఆయన ఈ ఫియర్ అనేటువంటి పొయ్యంని రాయడం జరిగింది హీ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ లెబనాన్ అండ్ సెటిల్ ఇన్ ద యుఎస్ఏ ఖలీల్ గిబ్రన్ గారు లెబనాన్లో పుట్టారు తర్వాత యుఎస్ఏలో సెటిల్ కావడం అనేది జరిగింది అండ్ హీ బికేమ్ ఫేమస్ ఫర్ హిస్ బుక్ ద ప్రొఫెట్ ద ప్రాఫెట్ అనేటువంటి బుక్ని ఎవరు రాశారు అంటే ఖలీల్ గిబ్రన్ గారు రాశారు తను రాసినటువంటి ద ప్రాఫెట్ అనే బుక్ తోటే ఆయన చాలా ఫేమస్ అయిపోయారు అనమాట దెన్ వీ స్టార్ట్ ద కాంటెక్స్ట్ కాంటెక్స్ట్ ఏంటి అనేది చూద్దాము గిబ్రన్ కన్వేస్ హిస్ ఫిలాసాఫికల్ ఇన్సైట్ అబౌట్ ఓవర్ కమింగ్ ఫియర్ ఇన్ ద పొయ్యం అంటే గిబ్రన్ గారు ఈ పొయ్యంలో మనకి దేని గురించి చెప్తున్నారు అంటే ఒక ఫిలసాఫికల్ వేలో అంటే ఒక తత్వం పరంగా ఏ విధంగా మనము ఈ ఫియర్ అనేటువంటి దాన్ని చూడాలి ఏ విధంగా మనము ఈ ఫియర్ని అధిగమించాలి అనేటువంటి దాని గురించి ఇక్కడ మనకి ఖలీల్ గిబ్రన్ గారు వివరించడం జరిగిందనమాట లెట్ ఎస్ స్టార్ట్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ద పొయట్ థింగ్స్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ఎ రివర్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ టు ద సీ ఇక్కడ పొయ్యట్ వచ్చేసి మనకు అర్థమయ్యే దానికోసం అనేసి ఒక రివర్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నాడు అనమాట సో ఇప్పుడు ఆ రివర్ ఏం చేస్తుంది అంటే సముద్రంలో కలవబోతూ ఉంది ఇట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ టు ద సీ అప్పుడు ఆ రివర్ అనేది ఎలా ఫీల్ అవుతుంది అనేటువంటిది జస్ట్ ఇమాజినేషన్ ద్వారా చెప్తున్నాడు హీ రెఫర్స్ టు ద రివర్ యాజ్ షీ టు ఇన్ఫ్యూజ్ లైఫ్ ఇన్ టు ద రివర్ అతను ఇక్కడ రివర్ని షీ అనేటువంటి అంటే ఒక లేడీ లాగా అతను కంపేర్ చేసుకుంటూ చెప్తున్నాడు అనమాట హీ మే హ్యావ్ హర్డ్ ఆఫ్ రివర్స్ ఫియర్ అండ్ చూస్ టు గివ్ ఇట్ సమ్ స్ట్రెంగ్త్ త్రూ ద పొయట్రీ సో ఇక్కడ ఆ రివర్ సముద్రంలో కలవబోయే ముందు తను చాలా భయపడిపోతూ ఉందన్నమాట అప్పుడు మన పొయట్ వచ్చేసి తన యొక్క పొయట్రీ ద్వారా ఆ రివర్కి ధైర్యం అనేటువంటిది ఇస్తున్నాడు అనమాట ద స్పీకర్ డిస్కసెస్ ద ఫియర్ దట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఎన్కౌంటర్ టు ఇక్కడే మన స్పీకర్ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఓ రివర్ నువ్వు ఒక్కదానివే కాదు భయపడేది హ్యూమన్స్ కూడా ఇక్కడ ఇలాంటి భయాలు చాలానే ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు దెర్ ఈజ్ ఎ డిజైర్ టు రివిజిట్ ద పాస్ట్ అండ్ టు గో బ్యాక్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ ఇన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఈ హ్యూమన్స్ ఉన్నారు చూసావా వీళ్ళు దేంతో ఎక్కువ బాధపడుతూ ఎక్కువ భయపడుతూ ఉంటారు అంటే వాళ్ళ పాస్ట్లో ఏదో జరిగిపోయి ఉంటుంది దాని గురించి ఆలోచిస్తూ బాధపడుతూ ఉంటారు దాంట్లోంచి బయటికి రాలేక బాధపడుతూ ఉంటారు దాని గురించి తలుచుకుంటూ భయపడుతూ ఉంటారు అండ్ దే కాంట్ అండర్స్టాండ్ యు కాంట్ చేంజ్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ ద పాస్ట్ వాళ్ళు ఏం అర్థం చేసుకోరు అంటే ఆ పాస్ట్లో జరిగినటువంటి విషయాలని నువ్వు ఏ మాత్రం కూడా చేంజ్ చేయలేవు అనేసి వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవట్లేదు so it is impossible to change it mar alanti dani kosam bai paddam enduku alanti dani kosam baada paddam enduku the past is past leave it in the past aa past ni past lone odileyal manam ani cheptunadu the later part suggests that the people need to accept the fact that there is no other option but to move forward and meet the world by relying on the distance already traveled so maroka vishayam enti ante పీపుల్ కానీ ఎవరైనా కానీ గుర్తుంచుకోవాల్సింది వీ షుడ్ యాక్సెప్ట్ ద ఫ్యాక్ట్ నిజాన్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేయాల్సింది మనకి మన జీవితంలో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఎదురవుతూ ఉంటాయి వాటిని మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి 
దాన్ని నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోతే చాలా బాధ నీకు మిగులుతుంది వెన్ యూ స్టార్టెడ్ యాక్సెప్టింగ్ ఇట్ యూ కెన్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ నువ్వు ఎప్పుడైతే నీకు వచ్చినటువంటి ప్రాబ్లమ్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తావో నీ యొక్క లైఫ్లో జరిగినటువంటి బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ని లేదా ట్రామాని నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేస్తావో దెన్ యూ కెన్ గో ఫార్వర్డ్ అప్పుడే నువ్వేం చేయాలి ముందుకు వెళ్ళాలి అంతేగాని అక్కడే ఆగిపోకూడదు దెన్ యూ కెన్ మేక్ ద వరల్డ్ అలాగ నువ్వు ముందుకు వెళ్తూ ఈ ప్రపంచాన్ని చూస్తావు ఈ ప్రపంచాన్ని కలుస్తావు ఈ ప్రపంచంలో చాలా మందిని మీట్ అవుతావు వరల్డ్ బై రిలయింగ్ ఆన్ ద డిస్టెన్స్ ఆల్రెడీ ట్రావెల్డ్ ఇంకా నువ్వు దేనిపై నమ్మకం ఉంచాలి అంటే ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి నువ్వు ఏ దేంతో అయితే పోరాడుతూ దేనైతే నువ్వు సాధించుకుంటూ ముందుకు వస్తున్నావో దానిపైన నమ్మకం ఉంచు సో యు ఆర్ అన్ అచీవర్ నువ్వు అసలు బతుకుతూ ఎంత దూరం వచ్చావు అంటే యు ఆర్ అన్ అచీవర్ నువ్వు సాధించినటువంటి ఆ మంచి మంచి సక్సెస్ఫుల్ థాట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సక్సెస్ఫుల్ సిచ్యువేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి ఆలోచించు డోంట్ థింక్ ఆఫ్ ద ఫెయిల్యూర్స్ యాజ్ అ రిజల్ట్ పీపుల్ మస్ట్ టేక్ రిస్క్స్ అండ్ బిలీవ్ ఇన్ దెమ్ సెల్స్ సో ఎప్పుడైతే నువ్వు నీ యొక్క పాస్ట్లో నువ్వు సాధించినటువంటి ద గ్రేట్ థింగ్స్ని గుర్తుపెట్టుకోగలవో అప్పుడు ఏం చేస్తావు అంటే యు ఆర్ రెడీ టు టేక్ ద రిస్క్స్ అప్పుడు నువ్వు రిస్క్ అనేటువంటిది తీస్తావు ఎప్పుడైతే రిస్క్ అనేటువంటిది చేస్తావో రిస్క్ అనేటువంటిది చేసినప్పుడు దెర్ ఈజ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఛాన్స్ ఫర్ యూ టు అచీవ్ యువర్ సక్సెస్ రిస్క్ చేయకుండా ఒకే చోట ఉంటే నీకు సక్సెస్ అనేది రాదు ఎప్పుడైతే నువ్వు రిస్క్ చేస్తావో అప్పుడే నీకు సక్సెస్ అనేటువంటిది వస్తుంది ఇది నువ్వు గుర్తుంచుకోవాలి అండ్ యూ షుడ్ బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ మరి ఎవరిపైన నువ్వు నమ్మకం ఉంచాలి నీ పైనే నువ్వు నమ్మకం ఉంచాలి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేటువంటిది ఉంచాలి అలాగ నీ పైన నీకు నమ్మకం అనేది ఉంటే అప్పుడు నువ్వేం చేయగలవు అంటే నువ్వు అనుకున్న దాన్ని సాధించగలవు దస్ ద మెసేజ్ ఆఫ్ ద పోయం ఈజ్ ఓవర్ కమింగ్ ఫియర్ ద మెయిన్ థింగ్ అండ్ థీమ్ ఆఫ్ దిస్ పోయం ఏంటి అంటే ఫియర్ అనేటువంటి దాన్ని మనం ఓవర్కమ్ చేయాలి అధిగమించాలి అంతేగాని మన పాస్ట్లో ఏదో జరిగిందని భయపడ్డము ఫ్యూచర్లో ఏం జరుగుతుందో అని భయపడ్డము ఇలాగ భయాలన్నీ పక్కకు నెట్టి మన జీవితంలో ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి వస్తే ఏమవుతుంది ఒక ఫెయిల్యూర్ వస్తుందేమో రాని మనం ట్రై చేసాం కదా బట్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ వుడ్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ టు అచీవ్ అవర్ సక్సెస్ నెక్స్ట్ టైం అంతే కదా సో నువ్వు ఏమీ చేయకుండా సైలెంట్గా ఉంటే నీకు అసలు ఫెయిల్యూర్కి సక్సెస్కి తేడా ఏం తెలుస్తుంది నీకు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక రాక్కి తేడా ఏముంటుంది నువ్వు మనిషి అయితే ఏం చేయాలి ఫేస్ చేస్తూ ముందుకెళ్ళాలి కష్టాలు సుఖాలు అన్నీ వస్తాయి దోస్ ఆర్ ఆల్ ద పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ వీ షుడ్ నాట్ గెట్ ఫియర్ దెమ్ మనం వాటిని చూసి భయపడకూడదు వీ హ్యావ్ టు మూవ్ ఆన్ వీ హ్యావ్ టు గో ఆన్ వీ హ్యావ్ టు లీడ్ అవర్ లైఫ్ ఫార్వర్డ్ అనేసి ఇక్కడ మనకి చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది దెన్ ద క్రిటికల్ కామెంట్ని ఒకసారి చూద్దాము ద పోయం ఈజ్ రిటర్న్ ఇన్ ఫ్రీ వర్స్ ఈ పోయం కూడా దేంట్లో రాయబడింది అంటే ఫ్రీ వర్స్లో రాయబడింది ఫ్రీ వర్స్ అంటే మీకు తెలుసు దెర్ ఈజ్ నో రైమ్ స్కీమ్ అండ్ దెర్ ఈజ్ నో మీటర్ ఇన్ దిస్ పొయ్యం సో ఈ పొయ్యంలో రైమ్ స్కీమ్ ఉండదు మీటర్ కూడా ఉండదు అలాగ రాసేటువంటి పొయ్యంని మనం ఏమంటాము అంటే ఫ్రీ వర్స్ అనేసి అంటాం ద ఫియర్ ఆఫ్ చేంజింగ్ కాన్షియస్నెస్ ద టెర్ర్ ఆఫ్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ ద యాంగ్జైటీ టు లూజింగ్ వన్ సెల్ఫ్ అండ్ ద జర్నీ ఆఫ్ లైఫ్ టిల్ డెత్ ఆర్ అమాంగ్ ద పొయ్యమ్స్ మేజర్ థీమ్స్ సో ఈ పొయ్యంలో ఉన్నటువంటి మేజర్ థీమ్స్ ఏంటి అంటే ద ఫియర్ ఆఫ్ చేంజింగ్ కాన్షియస్నెస్ అంటే మన మనస్సులో ఉన్నటువంటి ఫియర్ని మనం మార్చుకోవడం ద టెర్ర్ ఆఫ్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ అంటే ముందుకు ఒక అడుగు వేయాలి అంటే చాలామందికి భయపడుతూ ఉంటారు అంటే మనం ఒక డెసిషన్ తీసుకుని ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే ఏం జరుగుతుంది ఏమో మనకు ఫెయిల్యూర్ వస్తుంది ఏమో నేను సక్సెస్ అవుతానో లేదో అనేసి ఇన్ని భయాలు అనేటువంటి ఉంటాయి వాటి గురించి పక్కన పెట్టి నువ్వు ముందుకు వెళ్తే కదా తెలిసేది అందులో భయం అందులో నువ్వు సక్సెస్ అవుతావు ఫెయిల్యూర్ అవుతావు ఒకవేళ ఫెయిల్యూర్ అయితే ఏమవుతుంది మళ్ళీ సక్సెస్ అయ్యేదానికి నీకు ఛాన్స్ ఉంటుంది కదా కాబట్టి అలా ముందుకు వెళ్ళాలి ద యాంగ్జైటీ టు లూజింగ్ వన్ సెల్ఫ్ అంటే కొంతమందిని మనం కోల్పోవాల్సి వస్తుంది అప్పుడు బాధపడకూడదు అండ్ ద జర్నీ ఆఫ్ లైఫ్ టిల్ డెత్ మన యొక్క జర్నీ ఆఫ్ లైఫ్ని మనము కంటిన్యూ చేయాలి ఎప్పటివరకు టిల్ ద డెత్ చనిపోయే వరకు మనం ఆగిపోకూడదు మన జర్నీ ఆఫ్ లైఫ్ని కంటిన్యూ చేస్త
లెటస్ ఓవర్కమ్ ద ఫియర్స్ మన యొక్క ఫియర్స్ని ఓవర్కమ్ చేస్తూ మనకు వచ్చేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ని వెల్కమ్ చేస్తూ మన యొక్క లైఫ్లో జరిగేటువంటి విషయాలని యాక్సెప్ట్ చేస్తూ వి హ్యావ్ టు మూవ్ ఆన్ అవర్ లైఫ్ జర్నీ సో ఈ విధంగా మనకి ఒక మంచి ఇన్స్పిరేషనల్ పొయ్యం అనేసి మనం చెప్పచ్చు ఈ అవేక్ అనేటువంటి పొయ్యం సో దీన్ని రాసింది ఎవరు అంటే ఖలీల్ గిబ్రన్ గారు రాశారు ఓకేనా సో ఈ ఫియర్ అనేటువంటి పొయ్యం ద్వారా మనము ఏం తెలుసుకోవాలి అంటే దేనికి భయపడకుండా మన లైఫ్లో వచ్చేటువంటి ప్రతిదాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటూ సో ప్రజెంట్లో కానీ పాస్ట్లో కానీ ఫ్యూచర్లో కానీ ఈ భయం అనే దాన్ని ఓవర్కమ్ చేస్తూ మన యొక్క లైఫ్ని మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అనేసి మనం తెలుసుకుంటాం అనమాట ఓకేనా రైట్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద యానిటేషన్ అండ్ సింగిల్ ఆన్సర్ ఆఫ్ ఫియర్ సో మీకు మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను మీరు ఈ ఆన్సర్ని రాసే ముందుగా ఎగ్జామ్లో ఇచ్చినటువంటి ఆ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఉన్న క్వశ్చన్ని చక్కగా చదివి అర్థం చేసుకొని దానికి అనుగుణంగా ఇందులో కొన్ని చేంజెస్ చేసుకుంటూ రాస్తే మీకు ఫుల్ మార్క్స్ వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్